回家啦，嘴巴都笑得没有脸了，全都是牙齿了。嗯、出发了，出发了，兄弟们，别老我媳妇回娘家太亲啊。<笑>回娘家了，回娘家了，嫁远嫁的朋友们都回去了没有？<笑>今天我们家从湖南罗底自驾游出发啊，到达云南普洱，老挝的边界，要几天呢？一千六百多公里。一千六百公里吗？啊。今天开个多少？五百公里吧。今天不知道能开到哪里啊？今天可以开，尽量开到昆明。这小年子也是回家先切，昨天晚上在准备行李，后来激动的睡不着，今天又是早早的起来准备行李。抓抓抓！你洗这么早干嘛喽？哎呀，收拾东西要那个。这个洗澡盆也要带吗？你要小妹妹，你不可能淋浴吧？呵呵呵呵呵。那行啊，这么多东西啊，车子能不能抓得下啊？你这车再倒过来一点。那行，倒到这个门口，然后把它抓好。满满的一箱啊！以前，以前我跟阿星的时候拉着一个行李箱就可以了，现在不一样了啊！添加了一个小公主，你看，全都是他的。前面那个气垫不用装吗？要装啊。哪个？我就是后排那个气垫啊。对呀。先装起来吗？先装起来呀、啊，我们上去就在那里躺着了，不然等下路上又麻烦。就是这个打的。这是我们母女俩的床啊！反正你放一个那种被子，垫在这个上面，月、啊、月就可以睡觉。然后你坐这边，然后你想要睡的时候，这里可以拿出来打上气，然后这边全部是平的。好 ，OK。现在东西都准备好了，我妈在做饭，吃了饭之后就出发。我真就激动啊！开始不看不了啊！我还得开一下去。远嫁的女人不容易，真正从去年嫁来我们中国八月份。然后到现在四月份了，快一年了。到这边之后结婚生小孩呵呵，一直没有回家。现在我们家小宝宝也三个月了呵呵，准备带起来回家，回云南那边探亲，和他的爸爸妈妈、家里面的兄弟姐妹、亲戚见一见面，看一看。现在我们这一路的话，最大的挑战就是我们家小月月才三个月，跟着我们草图爬社啊，不知道他能不能吃得消，水土不服这些担心。来呀！娶个外地的老婆也不容易，外地的女孩子远嫁也不容易，都不容易。我妈也是特别的关心我们，才吃了早餐，现在才十点多，又给我们做中饭，硬是要我们吃了中饭才走。今天要多鸟子，多鸟了，快来，过来，过来，过来，过来。李月，吃饭了，吃饭了。爷爷啊，来了，抱一抱，不然又要差不多一个月了啊。爷爷。<笑>你妈昨天晚上给我们烧的水。啊，他怕那个水土不服，然后到时候喝一点家里面的水。这个水可以直接喝的，还有这个茶叶。你这是做个什么东西啊？大蒜辣椒。大蒜辣椒，生姜。拿这个干嘛？放在帽子上面吗？哼哼哼哼。辣椒、大蒜、生姜。哈哈哈哈哈。每个地方其实不一样。他们那边出远门的话，要放这个东西。嗯，吃远门没？哎，看见了，他鬼鬼鬼鬼，就是鬼娃跟小娃好，比我刚看起来好。哎呀，老婆，你今天注意嘞，那个你不感冒的嘞是吧？你感冒了，给他穿衣服。妈妈那边吃的也不错了，就到外面算了吧。是啦，你们跟那个不敢挂的。嗯。嗯。你大哥头就特别细心。特别细心。特别小心。不要，我们个车子可以都拎到了，我打个黑鸟有啥意思？晓得没有？晓得没有，在路上玩几天没事。嗯。不要直接开到那里，要休息，注意安全，不能疲劳驾驶。对。你先别叫叫个嘞，阿婆婆。啊！你又还舍不得嘞，还哭嘞。你早点回来，好不好？哇！来，各位各位不开，开一下就早点回来，好不好？看爷爷了，是不是爷爷啊？要睡觉了。哦。导航到云南省普洱市。找到一个地方，导航请输去这里。
一千六百八十一公里啊，珍姐，<笑>慢慢走吧。去敬畏各位婆的啊，要听话啊，好不好？<笑>开不开心？嗯、啊。啊。开心啊！<笑>而且你刚刚上高速怎么没有拿卡呀？不是每次要拿卡吗？现在是清明节，是免费。免费？免费就不要拿卡。哦哟，几天呀、啊？呃，昨天、今天、明天。啊、哦，免费，还有免费的。这个就是天上掉下来的米费，<笑>这个叫什么？这个叫中国实力强大。呃、你看你们老挝那个高速，它就不免费啊？不知道，<笑><笑>我不知道你在笑什么。回家啦，回家啦！哎呀，嘴巴都开心，嘴巴都笑得没有脸了，全都是牙齿。<笑>现在到了洞口，走了两个小时，差不多两百公里呵呵，休息一下。珍姐，换点尿不湿是不是？没有，等着你换，我要去上厕所。你还没有换呀、啊？那我的换吧，你去上厕所。带着小孩就是这样，先是两个大人，后是小孩，都要换一换。在这里跳舞，爸爸给你换，你还在那里开心。上厕所嘞。好嘞，好嘞，好嘞。走算了吧，你跳舞的啊？<笑>那你上车去。我感觉你们这边的山跟我们的那边山都差不多啊。是差不多啊。对啊，只是那些树不一样而已。树不一样而已、啊，但是我们这里的交通就方便，应该都是高速公路。对。就你们家要过这么多河，翻这么多山，然后骑个摩托车都是泥巴路。对呀、啊。要是你们那边的路修好的话，比我们这里还差不多的。但是老挝经济太落后了。短时间是无法实现走这样的高速公路啊、水泥马路的。等到你们那边那个马路修好了之后，你们那里也一样的，挺好的。开了五个小时了，开了四百公里，现在到了新华，估计今天晚上只能开到贵州吧，应该可以开到贵阳。下来喽！他们两个人这样子坐着舒服哦。哟<笑>，还在那里笑。吃饭了，吃饭了，自助餐，好吃吗？好吃啊！小月月，你要不要吃啊？不敢啊，不敢。他<笑>到处失望的这样子吗？<笑>很新奇，他到处开。完了，看一下这个人走到半路腿疼，在那里做起体操了。<笑>哎，大哥，大哥，<笑>走啦，完了，哎、呃，我也不会开车，没办法，只能辛苦辛苦他了。<笑>谁让他长这么高呢？<笑>辛苦不，大宝贝？啊，辛苦不辛苦？不辛苦啊，不辛苦啊。我都是脚丸子。你想你困了吗？没有啊。那你吸鼻通干嘛？吸一下呀。提神。啊，提升了，还有六十公里到贵阳，还有六十公里吗？我怎么这边全都是雾啊？多收哎、欸。对呀、啊。风景都看不了，你再睡一下嘛。嗯。马上就到了，今天晚上我们在贵阳休息。嗯。这样。啊。为什么中国走到每个城市都有大高楼啊？这个吗？是啊。我们现在是在贵州的省会贵阳，省会城市肯定建设建设条件很好的啊。都是高楼啊。<笑>我们到贵阳了啊。今天我来了。今天特别的幸运，就是我们家小月月啊，看一下月月，打个招呼。打个招呼，月月这边。好开心啊，没有晕车。一开始我老担心他晕车了。特别的幸运啊！今天不幸运的就是什么呢？天气不好，都是大雾，然后路上的风景我们都拍不到。太高了，先。现在的话，我们去搞点吃的，然后住个酒店，看一下贵阳市这边的一个消费怎么样。现在我们的菜上来了。这是贵阳最有名的酸汤鱼，三斤的鱼把它说是，然后这里总共加起来的话，一个套餐是九十八块钱。我们刚刚在那边订了一个酒店维也纳，因为我真姐啊，只能住这种酒店
，外国人啊，要做贵的才行。消费的三百一十三，家人们觉得贵阳这边的消费怎么样？